Tiếp theo liên quan đến Fast Startup của Windows 8 Khi sử dụng chức năng Fast Startup thì các bạn cần phải khởi động lại máy sau một thời gian sử dụng Chuột phải Control Panel Hardware and Sound Power Options Chúng ta nhấn vào đây trước Đó Khi máy của các bạn Được tích vào cái lựa chọn này thì có nghĩa là nó Có sử dụng chức năng Fast Startup Về chức năng Fast Startup thì các bạn có thể lên trên mạng Tìm hiểu thêm Và các bạn cũng đánh dấu luôn cho mình vào cái uh, Hibernate này Ở đây Sau đó nhấn Save changes. Ok. Thì uh, chúng ta sẽ restart lại máy sau một thời gian sử dụng. Thì cách xem thời gian uh, sử dụng như sau. Các bạn chuột phải vào Task Manager, chuyển sang Performance, nhấn vào cái CPU này. Uptime chính là cái thời gian sử dụng khi các bạn sử dụng được khoảng 5 đến 6 ngày thì các bạn sẽ khởi động lại máy một lần đây đây là ngày này giờ phút giây được chưa 5 đến 6 ngày nhá reset lại máy khi thời gian được 5 đến 6 ngày Khi chúng ta restart lại máy thì chúng ta sẽ làm sạch lại máy, refresh lại máy thì nó sẽ có tác dụng tăng tốc máy. Ok. Tiếp tục à, đó chính là add cái key của mình. Hai cái key này sẽ có tác dụng là tắt auto play, auto play để giảm bớt cái nguy cơ bị tấn công lây nhiễm virus từ USB và thứ hai là tăng tốc mạng internet. Thì các bạn hãy vào kênh youtube của mình à, Những cái video lần trước thì mình có hướng dẫn sử qua gpedit.msc Tuy nhiên video này thì mình thấy nó Nếu hướng dẫn kiểu thì sẽ tốn thời gian hơn Thì các bạn hãy xem cái video này của mình Và các bạn chỉ cần add hai cái key là Tắt auto play và tăng tốc mạng bằng cách bỏ tính năng giữ chữ lưu lượng mạng trong cái video này thì mình đã hướng dẫn đầy đủ rồi cách SK SK vào máy bạn cần xem là bạn biết ngay và video này cũng chỉ có 2 phút thôi ok xong ok bây giờ chúng ta đến với phần uh, những cái công việc mà chúng ta cần phải làm sau mỗi 2 đến 3 tuần sử dụng máy thì chúng ta làm một lần các thao tác sau. Đầu tiên là dọn rác. Chúng ta sử dụng hai chức năng clean up và dùng thêm phần mềm C cleaner. Trước khi dọn rác bạn kiểm tra trong thùng rác để uh, di chuyển những cái file, giữ lại những cái file mà bạn cần. Chúng ta nhấn vào recycle bin. Thì các bạn hãy kiểm tra lại những cái thứ mà bạn đã xóa trong thùng rác Bạn đã xóa và nó ở trong thùng rác và bạn muốn giữ lại nó thì các bạn hãy cắt chuyển nó ra ngoài thùng rác Bởi vì khi chúng ta dọn rác thì thùng rác của chúng ta sẽ bị dọn dẹp hết Thực ra thì mình định hướng dẫn lại nhưng thấy không cần thiết vì cái video dọn dẹp ổ C của mình đã nói rất cụ thể về việc dọn dẹp ổ C rồi các bạn hãy vào kênh youtube của mình và xem video video về dọn dẹp ổ C chính là cái video mình nói rất cụ thể về việc dọn dẹp rác và tối ưu dung lượng ổ C đó
Ok Tiếp theo là phần 2 Chống phân mạnh ổ cứng Tiếp theo là chống phân mạnh ổ cứng Lưu ý là trước khi chống phân mạnh Các bạn cần phải kiểm tra và xóa những cái dữ liệu không cần dùng nữa Ở các ổ khác Ổ DEF khác của bạn Chống phân mạnh ổ cứng tức là chúng ta sẽ sắp xếp Dữ liệu trên ổ cứng một cách liền mạch Khi dữ liệu trên ổ cứng được sắp xếp liền mạch Thì việc tải dữ liệu từ ổ cứng vào RAM sẽ nhanh hơn Và các bạn nhớ cho mình là Việc chống phân mạnh ổ cứng Các bạn cần phải tuân thủ tuyệt đối nhé Sau 2 đến 3 tuần thì các chúng ta sẽ chạy một lần duy nhất thôi Chúng ta không không phải chạy cái chống phân mạnh ổ cứng này quá nhiều đâu Nó không tốt 2 đến 3 tuần chúng ta chạy đúng một lần duy nhất Các bạn vào một ổ bất kỳ Sau đó chuột phải chọn Properties Tools Optimize Để cho phân mạnh thì các bạn làm như sau Chọn lần lượt từng cái một Bây giờ mình sẽ hướng dẫn ví dụ với cái phân vùng C trước Chọn nó xong Chúng ta nhấn vào Optimize Và đợi khi Nó thông báo 100% completed là xong Bây giờ mình sẽ dừng nó lại Đó. Trong ví dụ này thì nó đã Báo là đã chống phân mạnh được 3% dữ liệu trên cái phân vùng C này rồi Các bạn thì nhớ đợi cho nó chạy đến 100% xong nhé Và khi chống phân mạnh thì chúng ta cũng không nên Chạy bất cứ một cái chương trình nào khác ở dưới đây Ok Cuối cùng kiểm tra danh sách Các phần mềm khởi động cùng Windows Và tắt đi những cái phần mềm không cần thiết cho khởi động cùng Windows Khi máy của các bạn được bật Thì ngoài việc nạp Windows Thì hệ thống cũng sẽ nạp thêm những cái danh sách Những cái phần mềm được cho phép khởi động cùng máy Khi các bạn Giảm thiểu bớt những cái phần mềm được khởi động cùng máy Thì tốc độ Khởi động máy sẽ nhanh hơn Từ đó tăng tốc máy Các bạn lưu ý là chúng ta không tắt các phần mềm liên quan đến driver và phần mềm diệt virus Virus, antivirus Các bạn chuột phải vào Task Manager Chúng ta vào Startup Thì cái Startup ở mỗi máy là khác nhau bởi vì Mỗi máy cài những cái phần mềm khác nhau Và những cái phần cứng của nó cũng khác nhau Mình sẽ ví dụ Như sau Đây là trên máy của mình thì Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn một chút nào Name Chính là tên những cái phần mềm này Publisher Chính là những uh, tên những cái công ty Retech này Mà làm ra cái phần mềm này Hãng Tên công ty hãng làm ra phần mềm này Status là nếu mà enable có nghĩa là phần mềm này được phép khởi động cùng với máy khi vừa mới bật máy. Còn là startup impact chính là cái mức độ mức độ cần thiết khi khởi động cùng với máy. Low có nghĩa là thấp, medium trung bình và cái này có nghĩa là không có thông tin, không biết. Đó, ví dụ về máy mình nhá, mình sẽ disable Uh, cái phần mềm USB Disk Security này Vì mình không cần nó khởi động cùng với máy Khi mới bật máy Mình sẽ chọn phải và chọn Disable Chọn phải này và chọn Disable này Thì cái status ở đây sẽ chuyển sang Disable Thì cái này nó sẽ không khởi động cùng với máy khi mình vừa mới bật máy nữa Đây, cái uh, Startup List, cái danh sách uh, phần mềm khởi động này thì mình tìm được ở trên mạng Mình sẽ ví dụ hướng dẫn ví dụ với cái uh, danh sách này Đầu tiên là cái này mình không biết nó là cái gì Cái này của hãng Adobe thì uh, nếu mà nó, nó chỉ là một phần mềm Cái này không phải là driver vậy Mình sẽ chọn Disable cho cái uh, này Cái này cũng tương tự như vậy Disable Disable trong cái uh, danh sách này thì nó chưa được tối ưu nhá Mình chọn Disable cho cái này luôn này Cái này là Apple Push Disable này Autodesk Disable này 
cái này là Avira System Check Tool thì cái này là của phần mềm diệt uh, virus Avira do vậy mình sẽ để cho nó là Enable cái này là Bluetooth Application cái này là liên quan đến uh, chức năng Bluetooth thì nó là driver đấy nhưng mà vì mình không sử dụng Bluetooth thì mình cũng, cũng có thể sử, uh, lựa chọn là Disable cho cái uh, chương trình chương trình này cái này Disable cái này Enable nhưng mình nghĩ là nên để Disable cho cái này cái này là Intel Corporation của Intel Corporation chính là các màn hình thì chúng ta sẽ để Enable đây là của HP laptop HP thì cái này không cần thiết chúng ta chọn Disable cái này Intel Corporation thì của Intel của các màn hình Intel tức là liên quan đến driver của máy chúng ta chọn Enable iTunes Helper của Apple thì không cần thiết chúng ta chọn Disable đó xong <cười> như mình đã nói rồi thì cái phần ba này mỗi máy có một danh uh, sách khác nhau mà lại những cái mà mình vừa nói thì hy vọng nó sẽ cung cấp nhiều thông tin cho các bạn và các bạn có thể tự xử lý đối với danh sách à, khởi động cùng với máy cùng với Windows của các bạn tiếp theo là việc vệ sinh máy tính bạn cần phải sử dụng một phần mềm nào đó để đo nhiệt độ cho máy tính và vệ sinh máy tính khi cần thiết bạn có thể tham khảo cái video hướng dẫn cách xem nhiệt độ bằng phần mềm HVD Monitor và khi uh, máy nóng ấy thì chúng ta cần phải vệ sinh và thay keo tản nhiệt cho máy hoặc tốt hơn hết là bạn nên vệ sinh máy ít nhất một năm một lần giống như việc vệ sinh và thay keo tản nhiệt giống như việc bảo trì xe cộ thôi chúng ta đi lâu chạy lâu ngày thì chúng ta cần phải mang đi bảo trì vào trong kênh của mình và tìm cái video hướng dẫn đo nhiệt độ máy tính bằng uh, kiểm tra nhiệt độ máy tính bằng HVD Monitor trong đây thì mình nói rất cụ thể tiếp theo là về vấn đề diệt virus virus malware thì bạn có thể tham khảo playlist của mình về cách diệt virus malware các bạn vào kênh của mình và chọn playlist và xem uh, các bạn có thể xem qua cái playlist này để tiêu diệt những con virus malware trong máy của bạn để tăng tốc máy chúng ta cần phải malware này, junkware này, adware này, đó. Okay, that's all. Bye. I'm so tired.